Myslivecký den v Velkých Pavlovicích je již tradiční záležitostí. V letošním roce je navíc obohacen o sérii oslav 100 let Českomoravské myslivecké jednoty a tak i program, který připravili myslivci z Velkých Pavlovic, byl velmi bohatý. Nacházíme se ve Velkých Pavlovicích v areálu myslivný a máme tady oslavy 100 let vzniku spolkové myslivosti v Československu. Máme tady bohatý program, který začal už včera, výstavou vernisáže fotografií za necelých 100 let Pavlovského spolku. Takže je tam, dá se říct, skoro každý člen zachycený na, na fotografii. A dneska i dopoledne se měli cvičné střelby. Pro zájemce si to mohli vyzkoušet. To byla tady hojná účast. No a od jedné hodiny tady máme dětský den, byly tady ukázka loveckých psů, teď je tady pán s orlem, sokolník, budou tady ještě trubači, paní, co upředvádí vábení zvěře a hlasy zvěře a večír zakončíme kapelou naživo a myslivecká zábava. Vy máte vlastně tady úplně krásný program pro děti, tak jestli můžete popsat vlastně, o jakou stezku se to tady jedná? Je to přírodovědná stezka po stopách Pytláka Floriana, kterou děláme už mnoho let a prakticky děti tady plní různé úkoly, poznávají přírodniny, poznávají rostliny, zvířata, učíme jich, co do přírody patří, nepatří, můžou si vystřelit ze vzduchovky a za splněné úkoly dostanou nějaké malé občerstvení v podobě hamburgeru ze zvěřiny, Můžou si opít špekáček, nějaký limonádu dostanou. Děti se skutečně náramně bavili a všechny úkoly spojené s přírodou poctivě plnili. Mohli si také vyrobit medaily či nakombinovat bylinky na čaj. Měl jsem za úkol um, střílet a pak ještě házet čičky po Pitlakovi Florianovi. Co ještě dalšího si měl za úkol? Ještě jsem byl za úkol tam souřát medaily a udělat čaj. Který ten úkol byl pro tebe úplně nejtěžší? Mm, asi to poznávání zvířat. A který tě nejvíc bavil? Mm, střílení. Velmi zajímavé a oblíbené jsou ukázky výcviku loveckých psů. Více nám prozradil místo předseda Združení myslivci Velké Pavlovice a kinolog pan Bronislav Procinger. Dneska jsme měli ukázky přinášení atrap, kachny, atrapa, vlečená zvěř, přinášení bažanta, výklad o dosledu a dohledávkách barvářama a jezevčíkama, zpestření s labradorama, že Pejsci nejsou jenom na lov, ale že se s nimi dá i dance dělat, jo, tanec, výcvik štěňátka štítměsíčního, aby lidi pochopili, že s tím štěňátkem se musí pracovat už od malička. Jo? Ne si ho koupit a nechat ho dělat vylomeniny. Pomalu, netlačí. A ty si taky poslechli špíste, jestli máš kopíčko? Čau. 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 Ukázku vábení zvěře jsme sice prošvihli, ale velmi zodpovědně nám dětskou ukázku předvedl Jozífek. Dobrý den, já se beru Jozífek a ukážu vám hlasy ptáků. Třeba i jak zní holub a hrdlička a kukačka, nejdřív holub a hrdlička. A teď kukačku. Nálada výborná i uvnitř v myslivně, kde se čepovalo i speciální myslivecké pivo a pro děti bezinková limonáda. Jaké další akce myslivci Velké Pavlovice organizují? My pořádáme kulturní akce, když si to vemem, tak v lednu pořádáme myslivecký ples, teď v červnu děláme ten dětský den, příští víkend budeme mít střelby o pohár města Velkých Pavlovic, Poslední sobotu v říjnu děláme svatohubertskou mši, takže ten program máme bohatý.
byl jsem ve velkých Pavlovicích na Myslovském dní. Bylo to super!